I guess many of you have heard me mention before. Наверняка многие из вас слышали, как я раньше об этом говорил. Maybe 22-23 years ago, I was flying into Russia. Где-то 23 года назад я летел в Россию. And I, my plan was just to reach Moscow and sleep, and then get on a plane and fly to Vladivostok. И мне я должен был приземлиться в Москве, переночевать и сесть на самолет. And, uh, and the day before I traveled, I got a call from Narendran Swami Maharaj. And he said, what are you doing when you come to Russia? He said, I'm going directly to Vladivostok. And for those who don't know where that is, it's way over by Japan. He said, look, I'm in, I'm in the Caucasus Mountains. He said, come join me here. He said, the devotees are taking me to a very special resort. А преданные меня собираются отвезти на особый курорт. This, you know, и там какие-то целебные воды, которые творят чудеса. He said, Please come join me. Говорит, пожалуйста, присоединяйся ко мне. So when you have an invitation from a great Vaishnava like that, you can't resist. И когда получаешь приглашение от великого Вайшнава, подобного этому, невозможно отказать. So I, whatever city it was, I flew in. Я не помню, что это был за город, я туда прилетел. And then I got in an old Soviet Union truck and we rode for about six or seven hours up a mountain road. И мы погрузились в древний советский грузовик и ехали шесть или часов, шесть или семь часов по горным дорогам. I mean, it was just a rock road. Просто дорога из камней. And, uh, and then we drove and drove and drove and drove. And then we finally got up to the top. И мы ехали и ехали и ехали в гору и все это и в конце концов доехали до вершины. And, I, and there was nothing there. И там ничего не было. No resort. Никакого курорта. Nothing. Ничего. But I saw a group of devotees. Но я увидел, что там преданные. Я вышел. И подбежал Нирандж на свами. Предложил свои поклоны. И говорит, давай убираться отсюда. И это было на Радхаштане. Like a day or so before. И он прибыл на день раньше или что-то такое. Преданные сказали, что будет какой-то просто фантастический отдых. He went there, there was nothing. Он приехал туда, там ничего нет. And there was nothing to eat. Нечего есть. И я говорю, а воду эту пил особую? Он сказал, о, да. Говорит, да. And I said, what happened? И что случилось? And he said, well, I had to visit the toilet about 500 times. Но мне пришлось в туалет сходить раз пятьсот. You know, so he said, let's get out of here. Поэтому он говорит, давай отсюда убираться. So I said, sure, let's go. Я говорю, конечно, поехали. So we started going back down the mountain. И мы поехали вниз горы. I stayed for about five minutes. Я побыл там всего минут пять. And Maharaj was, he was sick. И Махараш, он был болен. He was, had been up on the top of this mountain, taking all the sun, and Narendra Maharaj is not a person who likes to be in the sun. Uh, когда находишься в горах, то там очень много солнца, а Narendra Maharaj это не тот человек, которому нравится быть на солнце. And he had a fever. У него была температура. He felt horrible. Он чувствовался жутко. So all the way back down, I decided that I was going to try to keep him alive by telling him pastimes about Radharani. И поэтому на обратном пути я решил, что я буду поддерживать в нем жизнь, рассказывая, рассказывая ему игры Радхарани. So we finally got back down. В конце концов мы добрались до подножия. And he just went to his place and took rest. 
И он отправился к себе и там отдыхал. На следующий день ему было гораздо лучше. So said, together, и на следующий день он меня позвал и говорит, давай соберемся и будем читать читание Чаритамбрита. Я говорю, супер. So и вот мы встретились. Ten verses, and then I would read ten verses. И он читал 10 стихов, потом я читал 10 стихов. And we went like that for about three hours. И мы продолжали таким образом примерно три часа. And we were like feeling very ecstatic from hearing Chaitanya Charitamrita. И мы испытывали великий экстаз от чтения Chaitanya Charitamrita. And then he looked at me and he said, I have a question. Потом он на меня посмотрел и говорит, у меня вопрос есть. And he said, what? Was Prabhupada's greatest contribution? Он говорит, каково было, какой был величайший вклад Шрилы Прабхупады? So I thought. Я подумал. And then I, I gave an opinion. Высказал свое мнение. That his greatest contribution is that he brought the holy name all over the world. Что его величайшее достижение в том, или величайший вклад в том, что он распространил святое имя по всему миру. And by taking the holy name, everybody had the opportunity, you know, to develop love for Krishna and to become free from the process of birth and death. И приняв святое имя, каждый получил возможность обрести любовь к Богу и победить рождение и смерть. And Ranjan Maharaj listened and he thought. Ranjan Maharaj послушал, подумал. And he said, not only did he bring the holy name. И он сказал, он не только принес святое имя, he said, but he spread a net of bhakti all over the world. Он распространил сеть бхакти по всему миру. He said, and that net consisted of temples and books. И эта сеть состоит из храмов, книг, restaurants and farms, ресторанов, ферм, art, drama, искусство, Drum, prashadam. He just kept going on, and he was like speaking about all the different wonderful things that Prabhupada, you know, established when he came. Prasad and so on. He continued to talk and recite all these wonderful things that Prabhupada brought into our lives. He said he established this huge net to он, catch everyone. He said that. Шрила Прабхупада расправил эту огромную сеть, чтобы поймать в нее каждого. Чтобы люди могли испытывать любовь к Богу посредством этого процесса воспевания.